ബെസ്റ്റ് കൈക്കേഴ്സ് വെൽക്കോം ഇൻ നെയ്ഡർലാൻഡ് പേടിക്കേണ്ട പ്രേക്ഷകരോട് നെതർലാൻഡ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്ന് ഡച്ച് ഭാഷയിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയതാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ജനത ചെറിയ രാജ്യമെങ്കിലും അമേരിക്ക കഴിഞ്ഞാൽ കാർഷികമായി ഏറ്റവും അധികം എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രാജ്യം ഇതുകൂടാതെ യൂറോപ്പിലെ തന്നെ ഏറ്റവും അധികം സൈക്കിൾ സവാരി നടത്തുന്ന രാജ്യം ഷെൽ ഐ എൻ ജി യൂണിലീവർ കെ പി എം ജി ഐനക്കൻ ഫിലിപ്സ് എന്നീ ആഗോള കമ്പനികളുടെ പ്രഭവസ്ഥ എണ്ണമറ്റ വിൻഡ്മില്ലുകൾ സ്വാദിഷ്ടമായ ചീസ് ഫാക്ടറികൾ സുവർഗ വിവാഹം റെഡ് ലൈറ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ടൂറിസത്തിനായി കഞ്ചാവ് പോലെയുള്ള ലഹരികളുടെ നിയന്ത്രിതമായ വിതരണം എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത കനാലുകൾ എന്നും പതിവായി കാണുന്ന ബോട്ട് സഞ്ചാരം അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതി അതായത് ഇന്റർനാഷണൽ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ ആസ്ഥാനം നെതർലാൻഡ്സിന്റെ വിശേഷണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പലതാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് വേറെ ഒരു പ്രധാന കാര്യം മറ്റൊന്നും തന്നെയല്ല നമ്മൾ അടുത്തിടെയായി കേരളത്തിൽ വളരെയധികം കേട്ടതുപോലെ നെതർലാൻഡ്സ് മോഡൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തും ഇതുപോലെയുള്ള കനാലുകൾ നമുക്ക് ധാരാളം കാണാൻ കഴിയും പ്രളയത്തിനെ അതിജീവിച്ച് നെതർലാൻഡ്സ് എന്ന കൊച്ചു സുന്ദര രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുത്ത അവരുടെ വാട്ടർ മാനേജ്മെന്റ് ഹൈഡ്രോളിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വൈദ്യുതത്തെ പറ്റി നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം വെള്ളത്തിന്റെ കുത്തൊഴുക്കും പ്രളയങ്ങളും തുടങ്ങുന്നതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിനെ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കേണ്ടതെന്ന് ഡച്ച് മോഡലിൽ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം നമ്മളുടെ ഗ്രാമങ്ങളും നഗരങ്ങളും എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വെള്ളവുമായി നമുക്കുള്ള ആത്മബന്ധം എന്നിവയെപ്പറ്റി ഒരു പുനർവിചിന്തനം നടത്തണം എന്നാണ് ഡച്ച് വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം രാജ്യത്തിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്ന് സമുദ്ര നിരപ്പിന് താഴെയാണെങ്കിലും നെതർലാൻഡ്സ് അവരുടെ ജനസാന്ദ്ര പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രളയം ഒരിക്കലും ആഞ്ഞടിക്കാനാവാത്ത വിധം സംരക്ഷിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നെതർലാൻഡ്സിൻ്റെ നിർമ്മിതിയിൽ നിന്ന് തന്നെ അപ്പോൾ തുടങ്ങാമല്ലേ ഏകദേശം രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരെ വെള്ളത്താൽ മൂടപ്പെട്ട് കിടന്ന ഒരു തണ്ണീർത്തടം അഥവാ വെറ്റ്ലാൻഡ് മാത്രമായിരുന്നു നെതർലാൻഡ്സ് കഠിന പ്രയത്നത്തിലൂടെ ഡച്ച് എഞ്ചിനീയർമാർ അതിനെ മൂല്യമുള്ള ഒരു വാസസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റി സുരക്ഷിതമായി ശക്തമായ വെള്ളക്കെട്ടുകൾ ഉയർത്തിയ അപകട സാധ്യതകളും റിസ്ക്കുകളും ഒത്തൊരുമയോടെയും ഓർഗനൈസ്ഡായും അവർ തരണം ചെയ്തു വെള്ളത്താൽ മൂടിക്കെട്ട് കിടന്നിരുന്ന സ്ഥലം മനുഷ്യവാസനുള്ള ഭൂമിയാക്കി വീണ്ടെടുത്തത് പോൾഡറിംഗ് എന്ന സാങ്കേതിക വിധിയിലൂടെയാണ് തടാകങ്ങളിൽ നിന്നും ജലം വറ്റിക്കുകയോ അമിത ജലസംഭരണ പ്രദേശങ്ങളിൽ നാലുപാടും ഡൈക്സ് അഥവാ കിടങ്ങുകൾ സൃഷ്ടിച്ച് ആ സ്ഥലം ഫലഭൂഷ്ടവും വാസയോഗ്യവുമാക്കുന്ന മെഥഡാണ് പോൾഡറിംഗ് ആദ്യമേ സമുദ്ര അതിർത്തിയിൽ തന്നെ ഒരു ഡൈക്സ് തടയണ സൃഷ്ടിക്കുക അപ്പോൾ അകമയുള്ള പ്രദേശം ഒരു വലിയ തടാകം പോലെയാകും പിന്നീട് ആ വലിയ തടാകത്തിന് അകത്ത് പുതുതായി ചെറിയ ചെറിയ ഡൈക്സുകൾ വീണ്ടും സൃഷ്ടിച്ച് ഓരോന്നും വറ്റിച്ച് കളയുക ഇങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന നികത്തിയെടുത്ത പുതിയ പ്രദേശങ്ങൾ ഫലഭൂഷ്ടവും ധാതുക്കളാൽ സമ്പന്നവുമാണ് അതിനാൽ ഈ സ്ഥലം ഉണങ്ങിയ ഉടനെ ഡച്ച് ഗവൺമെൻറ് കൃഷിക്കായി ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ലാൻഡ് ടാക്സ് വഴി വരുമാനവും ഉണ്ടാക്കുന്നു ആദ്യമായി ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത് തെക്കൻ സമുദ്ര അതിർത്തിയിലാണ് പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ഡൈക്സ് തടയണ സൃഷ്ടിച്ച അവർ വലിയ പമ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ആദ്യം വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്ത് കഴിവതും ഉണക്കി പമ്പിംഗ് സ്റ്റേഷനിലെ ആർക്കമഡി സ്ക്രൂവിൻ്റെ വ്യതിയാനവും മില്ലുകളുമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് അവർ ആദ്യകാലത്ത് ഈ ജോലി ചെയ്തത് അങ്ങനെ നിർമ്മിച്ച പോൾഡറുകളിൽ വരികളായുള്ള നീളൻ കുഴികൾ പിന്നീട് സൃഷ്ടിച്ചു അതിലൂടെ പമ്പിംഗ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വെള്ളം കളയാനുള്ള കുഴികൾ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ നിർജ്ജലീകരണം കാരണം കടൽ തീരങ്ങളിൽ ഒരു മീറ്ററോളം അധികം ഉള്ളിലേക്ക് വലിയാൻ കാരണമായി അങ്ങനെ ഭൂമി ഉണങ്ങിയ ശേഷം നേരത്തെയുള്ള നീണ്ട കുഴികളിൽ ഗ്രൗണ്ട് ഡ്രെയിനേജ് ഘടിപ്പിച്ചു പോൾഡറുകൾ അപ്പോൾ ഉണങ്ങി തുടങ്ങിയെങ്കിലും ഭൂമി ഉറച്ചിരുന്നില്ല അതിനാൽ അവർ റീഡ് സീഡ് അതായത് നമ്മുടെ ഞാങ്ങണയുടെ വിത്തെന്ന് പറയും ഞാങ്ങണയുടെ വിത്ത് ചെറിയ പ്ലെയിനുകൾ വഴി മുകളിൽ നിന്നും വിതരി നട്ട് പിടിപ്പിച്ചു ഈ ഞാങ്ങണ ചെടിയായപ്പോൾ അത് അവശേഷിക്കുന്ന ജലം കൂടി ബാഷ്പീകരിച്ച് കളയാനും മണ്ണിലേക്ക് വായു നിറച്ച് ഭൂമി ശക്തമാക്കാനും സഹായിച്ചു പിന്നീട് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഞാങ്ങണയുടെ ചെടികൾ കരിഞ്ഞ് കരിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് റേപ്സ് ഇടുന്ന കിട്ടും അതുകൂടാതെ വിൻഡ്രൈവ് അപ്പം സ്പ്രിങ്ങിലേക്ക് അതായത് വസന്തകാലത്തിലേക്കായപ്പോൾ പുതുതായി ഉണ്ടാക്കിയ ഈ പൗഡറുകൾ മുഴുവൻ മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ഒരു ഭൂപ്രകൃതിയായി മാറി ഈ
സ്ഥലരൂപീകരണത്തിൻ്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ രാജ്യത്തെ പോൾഡറുകൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ ലാൻഡുകളെ അമ്പത് ഏക്കർ വീതമുള്ള മൂന്ന് കാറ്റഗറിയായി തരംതിരിച്ചു ഏറ്റവും ഫലഭൂഷ്ടമായ പോൾഡറുകൾ പച്ചക്കറിക്കും അടുത്ത ഫലഭൂഷ്ടിയുള്ള മണ്ണ് വരക് ബാർലി പോലുള്ള ഉണങ്ങിയ ധാന്യങ്ങൾക്കും ഏറ്റവും കുറവ് സമ്പന്നമായ മണ്ണ് മരങ്ങളും കാടുകളും ഉണ്ടാക്കാനും ഉപയോഗിച്ചു ഈ പറഞ്ഞ ഓരോരോ പോൾഡറുകൾക്ക് മുമ്പിൽ റോഡും പിന്നിൽ കനാലും പണിയാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ കനാൽ വഴി റോഡ് വഴി രണ്ടിടത്തും നമുക്ക് എത്തുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം അവർ സൃഷ്ടിച്ചു മുമ്പിലും പുറകിലും ഇത് പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ തന്നെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും ഇതുപോലുള്ള പുതിയ പുതിയ പൗഡറുകൾ ഡച്ച് എഞ്ചിനീയർമാർ ആരംഭിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു തുടങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്തില്ല അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തു നിന്നുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിർമ്മാണത്തിൽ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും അവർക്ക് വളരെ ഗുണകരമായി ഇങ്ങനെ നഗരങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഈ സ്ഥലങ്ങൾ ആർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് പിന്നീട് തയ്യാറായി കാരണം ഇത് ഇത് മാൻമെയ്ഡ് ലാൻഡാണ് സ്വയം സ്വയമേ ഉണ്ടാക്കിയ സ്ഥലമാണ് ഇത് ആർക്കാണ് എന്നുള്ളത് ഒരു ചർച്ചയായപ്പോൾ പോൾഡറുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ അതിൻ്റെ ചാ നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ ചാർജ് ഗവൺമെൻറ് ബോർഡിക്ക് നൽകി എന്നാൽ പൊതുഭരണത്തിൻ്റെ ഒരു നിയമനിർമ്മാണത്തിന് പബ്ലിക് കമ്മിറ്റിക്കായിരുന്നു അധികാരം പോൾഡറുകൾ പിന്നീട് പ്രശസ്തമായതോടുകൂടി കുടിയേറിയ ആളുകൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താനും തുടർന്ന് ആ പൗഡറുകൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളായി മാറാനും കഴിഞ്ഞു ഇനി പ്രളയങ്ങളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ കുത്തൊഴുക്കിനെ സുരക്ഷിതമായി സ്വീകരിച്ച് ബാലൻസ് ചെയ്ത് സുരക്ഷിതമായി കടത്തിവിടാൻ തക്കവണ്ണം നഗരങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളും പാകപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്തതാണ് നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് കാരണമായി വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നത് യൂറോപ്പിൽ തന്നെ ജർമ്മനി ഫ്രാൻസ് ഓസ്ട്രിയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ രണ്ടായിരത്തിന് മധ്യത്തിൽ ആഞ്ഞടിച്ച നിരവധി പ്രളയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയിലെ നിരവധി പ്രളയങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രളയങ്ങൾ ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ പല നഗരങ്ങളും വെള്ളം നേരിടാൻ തക്ക ഒരു ഡിസൈൻ ഇല്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ആവാസ സ്ഥാനങ്ങളിലെ മഴവെള്ള സംഭരണം ഗ്രീൻ കെപ്പാസിറ്റി ഗ്രീൻ റൂഫിംഗ് എന്നിവയെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഉള്ള നഗരങ്ങളെ നാളെ പൊളിച്ചു പണിയാൻ വേണ്ടിയല്ല അവർ അത് മാത്രമല്ല അവയെ പുനർവികസനം ചെയ്യുക പൊതുനഗരങ്ങളെ ഇതിന് പര്യാപ്തമായിട്ട് രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുക എന്നിവയാണ് ഡച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ നഗരങ്ങൾ പുതുതായി വരുന്ന ഈ പതിറ്റാണ്ടിൽ വെള്ളത്തിന് മാത്രമല്ല വരൾച്ചയെ നേരിടാൻ സ്മാർട്ടായ ഒരു രീതിയിൽ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൂഫായി വേണം ഇത് പണിയാൻ എന്നാണ് ഡച്ചുകാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് വരൾച്ച കുറയ്ക്കാനും കൂടുതൽ നേരം വെള്ളം സംഭരിച്ച് വയ്ക്കാനും മഴക്കാലത്ത് അതിവേഗം സുരക്ഷിതമായി കടത്തി വിടാനും കഴിയുന്ന ഒരു സ്മാർട്ട് ഡിസൈനാണ് ഡച്ച് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് നെതർലാൻഡ്സിൻ്റെ പ്രളയ പ്രതിരോധ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലേക്ക് വന്നാൽ ലോകത്തിലെ ഏഴ് അതിശയങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഡെൽറ്റ വോക്സ് എന്ന കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന മെക്കാനിസം ഇതിൽ മുഖ്യ പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നത് രാജ്യത്തിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്ന് സൗന്ദര്യ നിരപ്പിന് താഴെ നിൽക്കുമ്പോഴും സുരക്ഷിതമായി രാജ്യത്തിനെ സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തുന്നത് ഡെൽറ്റ വോക്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില എഞ്ചിനീയറിംഗ് വൈദഗ്ധ്യങ്ങൾ ആണ് ഡച്ചുകാർ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ വയ്ക്കുന്ന നെതർലാൻഡ്സ് മോഡൽ പ്രളയ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഈ ഡെൽറ്റ വോക്സ് ഡച്ചുകാർ നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഡാമുകളും ഡൈക്സുകളും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ചെറിയ പ്രളയ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിലെ മഹാപ്രളയം തടുക്കുവാൻ ഇവയ്ക്കൊന്നും പോരുമായിരുന്നില്ല അന്ന് ഏകദേശം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം ഭക്ഷ്യമൃഗാദികൾ മരിച്ചു പ്രളയത്തിന് ഏകദേശം ഇരുപത് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഗവൺമെൻറ് ഒരു എക്സ്പേർട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്മിറ്റിയെ ഭാവിയിലുള്ള പ്രളയങ്ങൾ തടയുവാൻ ഉള്ള സജഷൻസ് വയ്ക്കാനായിട്ട് നിയമിച്ചു അതാണ് ഡെൽറ്റ കമ്മിറ്റി ആ ഡെൽറ്റ കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ബില്യൺ യൂറോ ചെലവിൽ മൂന്നിൽ വലിയ ലോക്കുകളും ആറ് വലിയ ഡാമുകളും നാല് പ്രളയ പ്രതിരോധ മതിലുകളും ഒക്കെ അടങ്ങിയ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോം സേർജ് ബാരിയേഴ്സ് ഒക്കെ ചേർന്ന് നിർമ്മിച്ച ഒരു മഹാനിർമ്മിതിയാണ് ഡെൽറ്റ വർക്ക്സ് അങ്ങനെയാണ് നെതർലാൻഡ്സ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ ഭാഗമുള്ള ഏറ്റവും പ്രളയ സാധ്യതയുള്ള ഏകദേശം മൂന്ന് മില്യണിലധികം ആളുകൾ തിങ്ങി വസിക്കുന്ന റോട്ടർഡാമിനടുത്ത് ഡെൽറ്റ വർക്ക്സിൻ്റെ ജോലികൾ ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായ
നദികളിലെയും കനാലുകളിലെയും ഉയർച്ച താഴ്ച അനുസരിച്ച് കപ്പലുകളും ബോട്ടുകളും ഉയർത്താനും അത് താഴ്ത്താനും ഈ ലോക്കുകൾ ഉപകരിക്കുന്നു ഇതിനു പുറമെയുള്ളത് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് മാറാവുന്ന സ്ലൂയിസ് ഗേറ്റുകൾ എന്ന ഗേറ്റുകളാണ് ഇത് നീർച്ചാലുകളുടെ ഒഴുക്കിനനുസരിച്ച് അവയെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തുവാൻ സ്ലൂയിസ് ഗേറ്റുകൾ സഹായിക്കുന്നു നെതർലാൻഡ്സ് മോഡലിനെ പറ്റി അവരുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഇന്ന് നമ്മളോട് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് തദ്ദേശീയരും പ്രവാസികളുമായിട്ടുള്ള ചില ആളുകൾ നമ്മളോട് പിന്നെ ചേരുന്നുണ്ട് അവരുടെ ചില പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കിടക്കാം Our water management and hydraulic engineers are so great in protecting our country using dams, locks, dikes, etc. This is the reason why we can secure, securely sleep every night even though one third of the Netherlands is below sea level. Um, at the lowest point being 22 feet um, below sea level. Um, the Dutch model is indeed a great example for many other countries who are threatened by water floods. East Thailand is a human being. It is a human being. എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് കൊല്ലവർഷം ഡച്ചുകാർ ഇവിടെയുള്ള ജലം വറ്റിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണിത് എന്ന് വെച്ചാൽ തീർച്ചയായും സമുദ്ര ജലനിരപ്പിന് താഴെയാണ് ഈ പ്രദേശം കിടക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ഇവരുടെ ജല വൈദഗ്ധ്യം അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ മാനേജ്മെൻറ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡൈക്സും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കാണാം കനാൽസ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയവ ജലവൈദഗ്ധ്യം അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ മാനേജ്മെൻറ് ഡച്ചുകാർ അവരുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ മാത്രമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയിൽ മാത്രമല്ല അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് വളരെ കൊച്ചു കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്നവർ വരെ നീന്തൽ അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്നുള്ളതൊരു മാൻഡേറ്ററി പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഇവരുടെ രാജ്യത്തിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊച്ചു കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതൊരു പാഠ്യപങ്ക്തിയിൽ പോലെ അവർ എ ബി സി എന്ന ലെവൽസിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിപ്ലോമ സ്വിമ്മിങ്ങിൽ നേടിയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നീന്തലിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നുള്ളത് അവർക്ക് നിർബന്ധമാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജല മുഖാന്തരമുള്ള ഏത് ഭീഷണിയും നേരിടാൻ ഇവിടെ ഡച്ചുകാർ എന്നും സജ്ജരാണ് ദ ഡച്ച് ഹാവ് ടേം ദ വാട്ടർ ടു ക്രിയേറ്റ് എ ലാൻഡ് സൂട്ടബിൾ ഫോർ ഹാബിറ്റേഷൻ ബട്ട് വാട്ടർ ഈസ് ഓൾസോ അവർ ഫ്രണ്ട് വി ഡു ഓഫ് കോഴ്സ് നീഡ് സഫീഷ്യൻറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് ക്ലീൻ വാട്ടർ എവറി ഡേ at the right moment and in the right place for the nature for shaping agriculture industry for drinking water supplies for power generation recreation and for the fisheries it all sounds so obvious but behind the scene many water managers work continuously on the water supply water drainage water quality yes netherlands model is the solution to flood abey netherlands mother yeah pralayathana pariharam yeah അതെ നെതർലൻഡ്സ് മാതൃകയാണ് പ്രളയത്തിന് പറയാം ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവമാണ് നെതർലൻഡ്സിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഡച്ചുകാരാണ് നെതർലൻഡ്സ് മാതൃകയാണ് പ്രളയത്തിന് പരിഹാരം സമുദ്രനിരപ്പിൻ്റെ ഉയർച്ച മാത്രമല്ല പ്രളയത്തിൻ്റെ ഭീഷണി എന്നാണ് നെതർലാൻഡ്സിൻ്റെ അഭിപ്രായം നദികളും വളരെ വലിയ ഒരു അപകട സാധ്യതയാണ് പ്രളയ പേയ്മാരികളിൽ ഉയർത്തുന്നത് റൂം ഫോർ റിവർ പോലെയുള്ള ഡച്ച് പദ്ധതികൾ ഇതിനുവേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഡയക്സുകളുടെയും കൃഷിയിടങ്ങളുടെയും സ്ഥലം മാറ്റുകയും പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഒരു രീതി അങ്ങനെ അതിന് പിന്നിലുള്ള വാസയോഗ്യമായ ഭൂമി പ്രളയത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു ഡയക്സുകളുടെ ഉയരം കൂട്ടുന്നതിലല്ല അവയുടെ സ്ഥാനം കാലാന്തരത്തിൽ പുറകിലേക്ക് സ്ഥാപിക്കുക മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവായി കണ്ടുവരുന്നത് ഡയക്സുകളുടെയും ഫാമുകളുടെയും അവ നദിക്കരയിൽ നിന്നും ഒട്ടേറെ പിറകിലേക്ക് മാറിയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ നദിക്കായി ഒരു മുറി തന്നെ അതായത് റൂം ഫോർ റിവർ പ്രളയ സാധ്യതയുള്ള പരന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു കോൺക്രീറ്റുകളാൽ അടിത്തറ സൃഷ്ടിച്ചതും എന്നാൽ നങ്കൂരമിടാനും അതേസമയം തന്നെ ചലിപ്പിക്കാനും കഴിയുന്ന പോസ്റ്റുകളിൽ കെട്ടിയിട്ടുള്ള ആംഫിബിയസ് അഥവാ നീങ്ങുവാൻ ഫ്ലെക്സിബിളായിട്ട് നീങ്ങുവാൻ കഴിയുന്ന വീടുകൾ നമുക്ക് നെതർലാൻഡ്സിൽ കാണാം നദിയിലെ ജലത്തിൻ്റെ ലെവൽ ഉയർന്നാൽ ഈ വീടുകൾ അല്പം മുന്നോട്ട് നീങ്ങി ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ അഥവാ ജലപരപ്പിൽ പൊങ്ങി ഒഴുകുവാൻ കഴിയും തകർന്ന് വീഴാതെ മുങ്ങി താഴാതെ സുരക്ഷിതമായി വെള്ളത്തിൽ ചെറുതായി ഒഴുകി നിൽക്കുവാൻ 
കനാലിൻ്റെയും നദികളുടെയും അരികെയുള്ള ഈ വീടുകളെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ വിദ്യ സഹായിക്കുന്നു ജലനിരപ്പ് താഴ്ന്ന ഉടനെ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫ്ലോട്ടിംഗ് വീടുകൾ പുറകിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കോൺക്രീറ്റ് ഫൗണ്ടേഷനിൽ തിരികെ ബന്ധിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ നൂതനമായ നിരവധി പുതുരീതികളിലൂടെ നെതർലാൻഡ്സ് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പഠിക്കാനാകും എന്ന് നോക്കാം അതിനാൽ ഇനി കേരളത്തിന് ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള ചില നിർദ്ദിഷ്ട പോയിന്റുകളിലേക്ക് കടക്കാം ആളുകളെയും അനുബന്ധ വസ്തുക്കളെയും പ്രളയത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ നിർദ്ദോഷമായിട്ട് അവരെ അപകട വഴിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിടുകയാണ് ഒരു വഴി മൂവിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹാംസ് വേ എന്നൊക്കെ പറയാം രണ്ടാമതായി തുറന്ന ഇടങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ജലാശയങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നൊരാശയം അവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ നെതർലാൻഡ്സിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു വീണ്ടും ഒരു പ്രളയത്തിൻ്റെ വക്കിലെത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ രണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഒഴിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടൊക്കെ വന്നു അപ്പോഴാണ് സമുദ്രങ്ങൾക്കുപരി നദികളെ പറ്റിയും പഠിക്കണം എന്ന ഒരു ചിന്ത ഉരുത്തിരിഞ്ഞത് അങ്ങനെ റൂം ഫോർ റിവർ എന്ന പദ്ധതി നെതർലാൻഡ്സ് ഗവൺമെൻറ് വിഭാവന ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നമ്മളത് കേരളത്തിലും പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നു കുട്ടനാട് പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ റൂം ഫോർ റിവറിന് അനുയോജ്യമാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് വെള്ളത്തിന് സുരക്ഷിതമായി ഒഴുകി മാറുവാൻ താൽക്കാലികമായി ഇടങ്ങൾ നൽകുക എന്നാണ് താൽക്കാലികമായിട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ താൽക്കാലികമായി കൃഷിയിടങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായി നിർമ്മിച്ച സ്ഥലങ്ങളും ജലം ഒഴുക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിൽ പണിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് റോട്ടർഡാം എന്ന വലിയ സിറ്റിയിൽ പണിഞ്ഞ ഒരു ഓപ്പൺ പാർക്ക് തുഴച്ചിൽ പരിശീലിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ലോകോത്തര പാർക്കായിട്ടാണ് നഗരത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗപ്പെടുന്നതെങ്കിലും പ്രളയം പേമാരി പോലുള്ള അവസ്ഥയിൽ ജലം അവിടേക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ ഇത് സിറ്റിയെ സജ്ജമാക്കുന്നു ഒരു വെടിക്ക് രണ്ട് പക്ഷിയല്ലേ അങ്ങനെ ഒന്നിലധികം പ്രയോജനങ്ങൾ ഒരിടം കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഡച്ചുകാർ മറ്റൊരു നിർദ്ദേശം സിറ്റിയിലെ വലിയ പാർക്കിംഗ് ഗരാഷുകൾ പേമാരിയോ വെള്ളത്തിൻ്റെ അതിപ്രസരമോ ഒക്കെ ഉണ്ടായാൽ ജലം താഴ്ന്ന അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് പാർക്കിങ്ങിലേക്ക് ഒരു അളവ് വരെ കയറ്റി സംഭരിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിൽ പണിയുക എന്നുള്ളതാണ് അതെ വേറൊരു നിർദ്ദേശം അധികമുള്ള വെള്ളം റൂറൽ കനാലിൻ്റെ സൈഡ് ബോക്സിലൂടെ ഇടത്തേക്കും വലത്തേക്കും ഒഴുക്കി കളയുക എന്നുള്ളതാണ് കനാലിൻ്റെ വശങ്ങളിൽ കുറേ വെള്ളം നിറയുമെങ്കിലും വെള്ളപ്പാച്ചിൽ നേരെ സിറ്റിയിൽ ജനസാന്ദ്രതയുള്ള പ്രദേശത്ത് എത്തുന്നത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് തടയാൻ കഴിയും ഇതിനൊക്കെ ഉപരി എല്ലാ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും നഗരങ്ങളിൽ ഗ്രീൻ കോൺസെപ്റ്റിൽ വേരുകളിൽ ജലം സംഭരിച്ച് വയ്ക്കാനും തുല്യമായ ഉതകും വണ്ണം പരമാവധി വൃക്ഷജാലങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചുള്ള ഒരു വികസനമാണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത് കണ്ടൽ കാടുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യമാണ് ഡച്ചുകാർ ഇതിനായിട്ട് ഒത്തിരി റിസൾട്ട് തരുന്നതും എന്നാൽ വളരെ പഴയതുമായ ഒരു വിദ്യയാണ് തീരദേശത്ത് കണ്ടൽ കാടുകൾ വളർത്താൻ ഉപയോഗിച്ചത് കടലിൽ നിന്നും ചതുപ്പ് നിലങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കാൻ ജലം പരിമിതമായി കടത്തി വിടുന്ന തടിക്കഷ്ണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് തീർത്ത വേലിക്കെട്ടുകൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടാണ് അവർ കണ്ടൽ കാടുകൾ നിർമ്മിച്ചത് കേരളത്തിനും ഇത് അനുകരണീയമായ ഒരു മാതൃകയാണ് ഒരു വലിയ ഇന്നോവേഷനായി പറയേണ്ടത് ചലനാത്മക തീരപ്രദേശത്തിൻ്റെ അതായത് ഡൈനമിക് കോസ്റ്റ് ലൈൻ്റെ നടത്തിപ്പിൻ്റെ ഒരു പരീക്ഷണമാണ് സാൻഡ് എൻജിൻ അഥവാ സാൻഡ് മോട്ടർ തുടർച്ചയായി കാറ്റും കടൽ തീരകളും തീരത്തെ മണ്ണിനെ തുടർച്ചയായി നിൽക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭീഷണിയാണ് വലിയ അളവിൽ മെഷീനുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിരവധി മില്യൺ ക്യൂബിക് മീറ്റർ മണൽ ഒന്ന് രണ്ട് വർഷങ്ങൾ കൂടുമ്പോൾ കടൽ തീരത്തിലേക്ക് തിരികെ നിക്ഷേപിക്കുന്നതാണ് സാൻഡ് മെഷീൻ ചെയ്യുന്നത് ഡച്ചുകാർ ഇത്തരത്തിൽ ചെറു ഉപദ്വീപുകൾ വരെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ വിൻഡ് സർഫിംഗ് കൈറ്റ് സർഫിംഗ് എന്ന് എന്നീ കായിക വിനോദങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് വിജയകരമായിട്ട് അവർ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ രീതിയിൽ വാണിജ്യവും വിനോദവും ഒന്നിപ്പിച്ച് പ്രകൃതിയെ കെട്ടിപ്പെടുക്കുന്നതിലൂടെ ബീച്ചുകളുടെയും മണൽക്കുനകളുടെയും സ്വാഭാവികത നിലനിർത്തി നമ്മുടെ മത്സ്യപ്രവർത്തകർക്കും മറ്റും നിരവധി തൊഴിലവസരങ്ങൾ വരെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കേരളത്തിൽ കഴിയുന്ന ഒന്നാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നു ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ പ്രളയം നമുക്ക് വിവിധ രീതിയിൽ നേരിടാം ഒന്ന് സജീവമായിട്ട് പ്രൊയാക്റ്റീവായിട്ട് പ്രളയം വരും മുമ്പേ എടുക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പുകളാണുള്ളത് രണ്ടാമതായിട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ റിനോവേഷനൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നഗരങ്ങളെയും ഗ്രാമങ്ങളെയും പ്രളയത്തിനെ നേരിടാൻ പാകപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരുക്കങ്ങളാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതായത് സുസ്ഥിര വികസനം മുൻനിർത്തിയുള്ള വികസനങ്ങൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക്
ഇങ്ങനെ സ്മാർട്ടായ പുനർചിന്തയിലൂടെ പുനർനിർമ്മാണത്തിലൂടെ വെള്ളവുമായി സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കുക എന്ന ഒരു സൈക്കോളജിയാണ് ഡച്ച് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് മതിലുകൾ പണിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം തടയുന്നത് വലിയ മണ്ടത്തരമാണ് എന്നാണ് ഡച്ച് എൻജിനീയർമാർ വിശ്വസിക്കുന്നത് വെള്ളത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായ പ്രകൃതത്തെ മനസ്സിലാക്കി അവയ്ക്ക് ഒഴുകി മാറി പോകാനുള്ള അവസരം സൃഷ്ടിച്ചാൽ മാത്രം മതി അതിൻ്റെ ഭീകരത കുറിച്ച് സൗഹൃദം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ എന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു ഡച്ച് ജനതയിൽ നിന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പാഠം എന്തെന്നാൽ മഹാപ്രളയങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവർ ഉണർന്ന് ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി അഥവാ സുസ്ഥിരതയ്ക്കായി ഇത് ഡച്ച് ജനതയ്ക്ക് മാത്രമല്ല ലോകത്തിൽ ഓരോരുത്തർക്കും സമുദ്രങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാടായ നമ്മളുടെ സുന്ദര കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഉത്തരവാദിത്വം നൽകുന്ന ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിനായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിനൊപ്പം തീർച്ചയായും നെതർലാൻഡ്സ് മോഡലും നിരവധി പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ഇത് എത്രത്തോളം പുരോഗമിച്ചു എന്നും പൂർണ്ണതയിൽ എത്തുന്നെന്നും പ്രേക്ഷകരുടെ ചിന്തകൾക്കായി ഞങ്ങൾ വരുന്നു പ്രശസ്തമായ ഒരു വാക്യത്തിലൂടെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്യാമറ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം ഗോഡ് ക്രിയേറ്റഡ് ദ വേൾഡ് ബട്ട് ദ ഡച്ച് ക്രിയേറ്റഡ് ദ ഹോളൻ അതെ ദൈവം ലോകം സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാൽ ഡച്ചുകാർ ഹോളണ്ട് നിർമ്മിച്ചു നെതർലാൻഡ്സിലെ ആംസ്റ്റർഡാമിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ ബിതിൻ ഹരിഹരനൊപ്പം രതീഷ് വേണുഗോപാൽ സത്തോമി ന്യൂസ് ആൻഡ് ടി വി നെറ്റ്വർക്ക്സ